Hi guys, welcome to another video lecture on matrices. In this lecture, we'll be discussing or we'll be going through some of the questions of matrices that are linked with PMI. So we'll go through some examples. I hope you guys are familiar with the concept of PMI. We'll take an example. I'll write down a question for you. If let's say if A is a matrix 3 minus 4 1 and minus 1 then you have to prove that A raised to the power n is equal to 1 plus 2n minus 4n n and 1 minus 2n where n is any positive integer so there this is our question if a matrix is this and then you have to prove that a raised to the power n is equal to this so you just have to do what you have to do is you have to link it with the concept of PMI. I hope you all remember the concept of PMI. The word, it is divided into three steps. Then the first step is you have to assume let P of N be A raised to the power N is equals to 1 plus 2N minus 4N n and 1 minus 2n and your first step would be putting n is equal to 1 you have to put n is equal to 1 so what I'll get in the left hand side a raised to the power 1 which would be equal to my a that is 3 minus 4 1 and minus 1 and on the right hand side if I'll put n equal to 1 in this if I'll put n is equal to 1 in this so I'll be getting 1 plus 2 into 1 minus 4 into 1 1 and 1 minus 2 into 1 so I'll be left with 3 minus 4 1 and minus 1 which is equal to my left hand side so what I can say is therefore P of 1 is true so I'm done with my first step next move on to the next step now let us assume that this is my second step let us assume that P of K is true so what I will do is I'll put n wherever there is n I'll put K instead of n so I'll be getting a raised to the power k is equal to 1 plus 2k minus 4k k and 1 minus 2k so what I have done here is कि मैंने क्या किया है यहाँ पे n जहाँ जहाँ पे भी n था मैंने वहाँ पे क्या करा k डाल दिया now my next step is now we will prove that P of K plus 1 is also true. So what I will do is I will put here you can see I have written P of K plus 1 so I will have to replace N by K plus 1. So what I will be getting A raised to the power K plus 1 would be equal to 1 plus 
ट्वाइस ऑफ के प्लस वन माइनस फोर टाइम्स ऑफ के प्लस वन फिर एल बी गेटिंग के प्लस वन वन माइनस ट्वाइस ऑफ के प्लस वन सो लेट्स जस्ट सिंप्लीफाई इट ए रेस टू दी पा के प्लस वन विल गेट वन प्लस टू के प्लस टू दैट विल बी इक्वल टू थ्री प्लस टू के हेयर विल गेट माइनस फोर के माइनस फोर इट विल बी के प्लस वन लाइक दिस वन माइनस टू के माइनस टू एंड विल गेट माइनस वन माइनस टू के सो दिस थिंग दिस इक्वेशन इज माई टू प्रूफ सो आफ टू प्रूव दिस दैट ए रेस टू दी पार के प्लस वन इज इक्वल इन टू दिस गिवन मैट्रिक्स सो वट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ इज आई विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड ए रेस टू दी पार के प्लस वन एंड बाय अप्लाइंग सम स्टेप्स आई विल ट्राई टू गेट इट इक्वल टू द राइट हैंड साइड हेयर दिस वन वेर एम आई जब जिस पे मैं अभी अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ विल ट्राई टू गेट दिस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड सो वट वी कैन डू इज वी कैन राइट ए रेस टू दी पार के प्लस वन इज इक्वल टू ए रेस टू दी पार के इन टू ए नाउ आई एल यूज दिस इक्वेशन दिस वन ए रेस टू दी पार के बेटा ए रेस टू पार के इज वन प्लस टू के वन माइनस फोर के के एंड वन माइनस टू के सो आई विद दी हेल्प ऑफ दिस विल ट्राई टू गेट दी रिजल्ट सो आई एल पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर ए रेस टू दी पार के विल बी वन प्लस टू के माइनस फोर के के वन माइनस टू के एंड आई एल पुट दी वैल्यू ऑफ ए थ्री माइनस फोर वन एंड माइनस वन नाउ वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रेस I hope you guys remember the way to multiply the matrices. So, I'll be getting one plus two k multiplied by three, which will be three plus six k, and one multiplied by minus four k will give me minus four k. And the next element would be multiplying the first row with the second column. So I'll be getting minus four, minus eight k, and plus four k. Now moving on, this se multiplying second row with the first column, so three k plus one minus two k. And now the second row with the second column minus four k minus one and plus two k. So what I'll get is three plus two k. Minus four minus four k, k plus one, and minus one minus two k, which is I guess equivalent to my right hand side. Th see, you can see this: three plus two k, three plus two k, minus four k minus four, k plus one, k plus one minus one minus two k. So this is good. This is equal to the Right hand side. So, this is just the question. Now we can just write the concluding statements. Therefore, p of k plus one is true whenever p of k is true. Hence, by PMI, p of n is true for all n. That's it. This is just a question. I hope you guys have found this helpful for you. Thank you. Thank you for so much.